欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。看了昨晚的直播才知道，原来杨子正在悄悄看这部剧。最近有关姊妹妆容变化的讨论一直甚嚣尘上，有些人会觉得她过度营销美貌了，还是专注演技比较好。对此，相信杨子会有自己的考虑。不过，通过昨晚的直播来看，杨子从未放弃演技啊。杨子在直播采访中提到自己在追《向往的生活》，还说里面的演员演技炸裂。联想到之前杨子就曾经在采访中说自己会去看别的演员的戏，默默的学习，有种偷师的感觉，说明他还是那个爱演戏的杨子。杨子自从解约以来，资源会比较虐。但是他已经尽力在手中寄过来的本子中挑选最好的来演出了。杨子在演技上最大的优点是共情能力与优质原声台词。当然，杨子也有一个短板，那就是脸部状态不是很稳定。不过最近好多了，就连脸部状态最不好的严诞也成功出圈，相信未来会更好。想想杨子一路走来也挺不容易。如今想改改妆造，让自己更漂亮，却不曾想每一次造型无论成功或者失败都会引得满城风雨。但是眼前风风雨雨皆是过眼云烟，未来一定会更美好，因为杨子的内心如此坚韧。逆火重生肖战，从素人到顶流娱乐圈逆天改命第一人，小飞侠们，你们的肖战哥哥。带着他的新剧《梦中的那片海》回来了。1 9 9 1年，肖战出生于重庆市。据小道消息，他们家和王源家认识。肖战的父母原本想给肖战取名为肖赞，但母亲担心小朋友写赞字难写，父亲就把赞改成了战。于是，肖战选择了报考重庆工商大学设计专业。在校期间，肖战经常参加学校各类演出。所以他在学校也算是一个风云人物。他不仅在文艺方面表现优秀，在专业方面也是非常突出的。在大二的时候，肖战就与朋友一起创办了工作室，经常接一些 logo 和 VI 设计的小活。很快他就没问父母要生活费了。肖战和大多数人一样，大学毕业后就开始工作了。他在一个传媒老师的设计工作室里工作。成为了一名设计师，毕业参加一年工作的肖战，刚卖掉自己的设计项目，却因为长得帅，被推荐去参加《燃烧吧少年》。当时工作室的老师只对他说：“去试试吧，万一成功了呢？如果被淘汰了，就给我回来上班。”抱着玩玩的心态，肖战踏上了选秀之路。肖战以二十四岁的高龄去参加了这个选秀，零基础。零经验，还没有背景和后台的情况下，肖战努力训练，竟一路披荆斩棘，成为 X 9少年团的一员，以主唱担当正式出道。由于他没有经过专业学习过唱歌和表演，他只能边走边摸索。2016年，网剧《超星星学员》上线，这是他第一部影视作品，还凭角色获得了提名。之后还客串了《相爱穿梭千年二》。在《恶我的皇帝陛下》网剧播出后，肖战凭借剧里角色北唐墨染一角崭露头角，这也让更多的资本家看上了他。新力传媒为了签下拿下肖战，新力传媒副总裁亲自担任他的经纪人。而肖战也知道自己出道太晚，没有太多时间去慢慢走，这个机会不容错过。所以他果断的和龙丹妮摊牌了，想要解约，但不知道他们是如何商量的。最后，肖战仍属于挖机机挖旗下艺人，但影视合约签给新力。肖战知道自己出道时间太晚了，为了不让父母操心自己，肖战开始狠逼自己。非科班生的他在演戏的时候，他只能拿着剧本反复揣摩，看同组老演员如何去演。在一部部网剧里，肖战的演技慢慢提升，直到2019年
，他等来了陈情令的本子，让他瞬间成为顶流。大家都知道，《陈情令》这部剧是改编小说《魔道祖师》，而这本小说是无数狂热粉丝的白月光。其实最开始，肖战是去面试的，是薛阳。但导演看见肖战笑起来的样子，特别符合魏无羡这个角色，阴差阳错下，肖战就成了魏无羡的扮演者。所以，肖战为了饰演好这个角色，他不停地对着镜子练习表情，夹着筷子练习台词，甚至他还发文分析了魏无羡的无奈与悲沉。果然，你付出了多少努力，回报就有多少。这部戏直接让肖战从十八线提升成了顶流。魏无羡这个角色为肖战带来了两千三百万粉丝。他的视频血洗 B 站，个人封面杂志两分钟内售罄，这是很多人达不到的高度。很多人都对肖战说他爆红了，但肖战却说他很怕“爆红”这个词，因为他是虚的。因此，他经常告诉团队不要过嗨，要清醒一点。人在家中坐，祸从天上来。二零二零年初，火了半年的肖战就狠狠地摔了个大跟头。二二七事件让肖战迎来了他最黑暗的时候，代言被抵制，活动被取消，甚至还一度传出要封杀他的消息。事情的起因是同人文学网站 A 零三被肖战的粉丝举报了，因为他在平台上发布的一篇同人文章。内涵了肖战，这就引起了肖战粉丝的强烈抵制。他们先是组团举报，让该作者作品被下架、注销账号。这样还不解气的，他们又去举报了另一个同人社区。他们的做法让平台内很多作者都遭到了攻击。一时间，很多人都加入到这场战争中。而这件事有正好发生在疫情爆发阶段，那时候大家都在居家隔离。网络上一时乌烟瘴气，这自然也引发了百姓的愤怒。要知道，粉丝行为偶像买单，大家开始抵制肖战，各大品牌迫于舆论压力，都和肖战解约。从当红顶流到全网抵制，仅仅半年时间而已，就变了天。也是这件事情，让肖战看清了娱乐圈里的复杂性。他在被网暴的七个月里。他开始重新审理了自己的道路，直到2020年年末，肖战空降演员，请就位二，再度回到大家眼前。肖战也变得愈发谨慎，他也发了一篇微博，做出了一个诚恳的道歉。但是网友并不买账，肖战拍摄的《余生》《请多指教》《玉骨遥》等电视剧被一压再压。其实，这场闹剧无论是对龙丹妮，还是新力传媒来说，都只是个完全可以轻松的解决掉的事情，他们却没有一个人出手，因为肖战的横空出世动了太多人的奶酪，所以这些儿资本家当然不会为了一个没有背景的人随便出手。也的，因为肖战平时的为人处事，再加上对待工作的认真态度，还是有人愿意给他机会。神隐了一年的他，用断崖式数据和实力。打脸所有不看好他的人，再次归来的他，带着《斗罗大陆》《王牌部队》等剧上星来袭，被羁押了三年的余生，请多指教，更是一开播就收获了二十亿的播放量。这一次，他又登上了顶端，经历过黑暗后，又再一次爆火，这在娱乐圈是个少有的奇迹。对于成为顶流这件事，肖战却看得格外清醒，正是这份清醒。才让肖战可以拥有重新出发的勇气。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。